。电视剧《黑白密码》看到现在，王子琪饰演的楚意涵，在已经暴露的情况下，还留在了犯罪集团当中，警方能够给予他的帮助有限。而且，纵观这部剧的话，感觉和西北狼各方势力的较量中，警方其实是一败涂地的。五年前，程凡说是带队重创了西北狼。但实际上，西北狼的主要头目一个都没有抓到，他们都逃走了。而自己的打入西北狼的线人林科，从此消无音讯，活不见人，死不见尸。所谓的重创，可能就是打死了很多小喽啰而已，让西北狼在一段时间内丧失了行动能力。但四散的头目，哪一个是省油的灯，哪一个不是单干了，拉起了一支属于自己的势力集团，继续兴风作浪。更重要的是，在打击西北狼的行动中，警方好像最多是只知道古木兰章什么样了、啊，其他人头目都留在了国内，并且有各自正经的身份，就那么活着，继续着他们的犯罪活动，死灰复燃。但警方一点线索都没有。《黑白密码》最新剧情中，田宇饰演的程凡带队围捕周记的时候，周记持枪拒捕。并且了鼓励他，但最后程凡还是选择了直接击杀周记，这是我没想到的。虽然程凡不知道古丽娜是古木兰的女儿，并且周记是古木兰在国内的代言人，周记根本不可能杀了古丽娜，但程凡也该有自己的判断了。最后时刻，程凡都把古丽娜推出去了，摆明了是求死，并且古丽娜已经被推到一个相对安全的位置，程凡带队，还有狙击手。程凡的首选竟然是直接把程凡就地击毙，那么多人就没有一个可以击中周记右手的人。但凡让周记丧失了进攻能力，那么近的距离，程凡带人扑上去活捉周记是很有可能的。只要周记活着，警方就有机会挖出西北狼残余势力的秘密啊！这个关键人物说给毙就毙了，线索直接就断了呀！五年了，警方不是什么都没查到吗？要不是裴英用密门引楚一涵入局，警方还是毫无线索的。反观反派一方，每一个都是狠角色。老大古木兰在国外躲风头，但多年来仍然可以通过周记控制国内的势力，还让自己的女儿古丽娜活得好好的。老二江九平，人家有正经的身份，小日子过得不错。那个穆院长也是头目之一，人家是院长，女儿是医生，几乎算是程凡的半个老丈人了。老三老枪差点直接一波带走楚一涵，没有裴银的话，也是能和警方较量很久的。最厉害的就是徐洪浩饰演的裴银了，《黑白密码》这部剧从开播到现在，剧中出现的任何人、任何事，都在裴银的掌控范围之内。从一开始，警方的行动就是被裴银牵着鼻子走的。如今依旧如此，反派各方也没有逃脱他的掌控。就像最新剧情中，他一手造就了程凡带队围捕周记的局面，可以说裴银堪称最强大脑了。他把每一步都算得很精准，甚至说是丝毫不差。所有人都在无意间按照他写好的剧本扮演着各自的角色，这样的人很可怕呀。警方的每一步都在他的眼皮子底下，他瞧得真切，知道警方的所有计划，并且让警方成为了自己的帮手，帮他一一处理到那些不听话、不愿意配合的反派，自己则坐收渔利。感觉《黑白密码》这部剧就像是一个棋局，警方有意无意的只会走一步，那就拱足，让楚一涵顶在前面。即便有其他的棋子调动，那也是因为要保楚一涵这个卒子而被迫走的。人家裴英下棋起来，可是大开大合，每一步都经过深思熟虑，每一步都达成了自己的目的。再者，他也做好了随时掀翻棋盘、拿起棋盘朝对方抡过去的准备。所以，《黑白密码》看到现在，我只能说，警方在剧中的表现是一败涂地的。要是没有楚一涵，那就更没法看了。